কেমন আছো বন্ধুরা আমি রঞ্জিত পক্ষ থেকে বিবেক আজ তোমাদেরকে পড়াবো ফাদার সেল ইউনিট টু আচ্ছা ইউনিট ওয়ানে আমরা কী জেনেছিলাম মনে আছে আমরা জেনেছিলাম যে স্বামীর স্কুলে যাওয়ার ইচ্ছা নেই মাকে সে বোকা বানিয়ে দিয়েছে বাবাকে কিন্তু সে বোকা বানাতে পারেনি কি বলেছে মাথায় ব্যথা বাবা কিন্তু কথায় রাজি হয়নি এরপর স্বামী টাকা জানিয়ে স্কুলে যেতে না হয় তাই নতুন ফন্দি খুঁজছে তাহলে পড়ি ইউনিট টু স্বামী হোপড স্বামী আশা করল কি আশা করল দ্যাট হিজ ফাদার উড বি মেড টু সি যে বাবাকে দেখানো যাবে উড বি মেড টু সি যদি তোমাকে বলা হয় যে ইউ উড বি মেড টু সে মানে তোমাকে কিছু বলানো যাবে তেমনই ফাদার উড বি মেড টু সি বাবাকে দেখানো যাবে কি দেখানো যাবে হোয়াই হি মাস্ট অ্যাভয়েড স্কুল ফর টুডে কেন স্বামীকে আজকে আজকের স্কুল অ্যাভয়েড করতে হবে অ্যাভয়েড মানে কি এড়িয়ে যেতে হবে তা আজকে কেন স্বামীকে আজকের স্কুল এড়িয়ে যেতে হবে সেটা বাবাকে দেখানো যাবে এটা স্বামী কি করলো হোপ করলো হোপ মানে কি আশা করলো বাট ফাদার্স বিহেভিয়ার কিন্তু বাবার ব্যবহার টুক নিল অ্যান্ড আনএক্সপেক্টেড টার্ন ও অন্য কিছু ভেবেছিল কিন্তু হলো অন্য কিছু কি হলো দেখে নি বাট ফাদার্স বিহেভিয়ার বাবার ব্যবহার বিহেভিয়ার মানে ব্যবহার টুক নিল আনএক্সপেক্টেড টার্ন মানে একটা অপ্রত্যাশিত মোড নিল তাই তো আনএক্সপেক্টেড কথার অর্থ কি অপ্রত্যাশিত এখানে দেখো বাবার বিহেভিয়ার টুক টুকটা হলো ভার তাহলে আনএক্সপেক্টেডটা কি এখানে বলতে পারবে নিশ্চয়ই পারবে কেন পারবে না দেখো টুক মানে নেওয়া কি নিল টার্ন নিল তাহলে টার্নটা কি নাউ এবং কেমন টার্ন অপ্রত্যাশিত টার্ন আনএক্সপেক্টেড টার্ন তা না ওটা কি অ্যাডজেকটিভ গুড তবে বাবার ব্যবহার একটা অপ্রত্যাশিত মন নিল মানে স্বামী কিছু ভেবেছিল এবং অন্য কিছু ভাবল এবারে তোমরা দেখো এই যে আনএক্সপেক্টেড কথাটা আমরা প্রায় ইউজ করে থাকি তাই না এটা কী করে তুমি ইউজ করতে পারবে যদি আমি বলি যে তুমি ক্রিকেট খেলছো ওকে হঠাৎ করে তুমি আউট হয়ে গেলে তাহলে বলটা কেমন ছিল অপ্রত্যাশিত তুমি ভেবেছ ডান দিকে মারবে ঢুকে গেল বাঁ দিকে তাহলে দ্য বল ওয়াজ দ্য ডেলিভারি ওয়াজ আনএক্সপেক্টেড বুঝতে পারলে মানে অপ্রত্যাশিত ডেলিভারি ছিল ক্লিয়ার বাবা কি করছে এবারে হি প্রোপোজ টু আচ্ছা প্রোপোজ কথার অর্থ তুমি যেটা ভাবো সব সময় সেটা নয় প্রোপোজ কথা অন্য অর্থ আছে এখানে কি প্রোপোজ কথার অর্থ হলো সংকল্প নেওয়া মানে এই জায়গায় সংকল্প নিয়েছে দেখো কেমন সংকল্প নিয়েছে মানে কি বাবা ভেবে নিয়েছে কি ভেবে নিয়েছে টু সেন্ড এ লেটার একটা লেটার পাঠাবে উইথ স্বামী স্বামীর হাত দিয়ে বা স্বামীর থেকে কোথায় বা কাকে টু দ্য হেডমাস্টার কার হেডমাস্টার স্বামীর স্কুল হেডমাস্টার তো বাবা কি করেছে ফাদার প্রোপোজ টু বাবা সংকল্প নিল কি করার জন্য যে আজকে একটা লেটার লিখে পাঠাবোই আচ্ছা প্রোপোজ করার অর্থ কিন্তু শুধু সংকল্প নয় কি হয় প্রস্তাব দেওয়া হয় মানে ধরে নাও তুই যদি বলো আই প্রোপোজ টু হিম টু ডু দিস আমি তাকে প্রস্তাব দিলাম এটা করার জন্য বুঝতে পেরেছ প্রোপোজ করতে অর্থ কিন্তু এটাই নো অ্যামাউন্ট অফ প্রোটেস্ট নো অ্যামাউন্ট অফ প্রোটেস্ট ফ্রম সোয়ামিং স্বামীর কাছ থেকে কোনো মাত্রার প্রোটেস্টই আপত্তি কাজে দিল না কি কাজে দিল না উড মেক হিম চেঞ্জ হিজ মাইন্ড বাবার মাথা কিন্তু বদলালো না মানে কি মেক হিম চেঞ্জ হিজ মাইন্ড চেঞ্জ হিজ মাইন্ড মানে কি ও মাথা কি ভেবেছে ওর বাবা মাথা কি ভেবেছে যে আমি লেটারটা লিখবই তাই নো অ্যামাউন্ট অফ প্রোটেস্ট প্রোটেস্ট মানে কি আপত্তি ওরা প্রোটেস্ট করছে মানে কি ওরা আপত্তি করছে ওরা বিরোধ করছে তাহলে স্বামী যতই প্রোটেস্ট করুক ও যতই বিরোধ করুক না কেন নো অ্যামাউন্ট অফ যতই করুক না কেন কোনো অ্যামাউন্টই কি হবে না বাবার মাথা চেঞ্জ করতে পারবে না মানে বাবা ভেবে রেখেছে যে আজকে লেটার লিখব তো সে লিখবে বুঝতে পেরেছ এটা এটা কি এটা কি কোন ধরনের সেন্টেন্সে আছে এটা আছে নেগেটিভ সেন্টেন্সে আমরা পাঁচ ধরনের সেন্টেন্সের কথা জানবো সেখানে তোমরা নিশ্চয়ই ভিডিওটা দেখে থাকবে বা নিশ্চয়ই দেখো যদি না দেখে থাকো সেখানে তোমরা সেন্টেন্স সম্বন্ধে জেনে যাবে তাহলে আই থিঙ্ক তোমরা বুঝতে পেরেছো যে নো অ্যামাউন্ট অফ প্রোটেস্ট মানে কি কোনো অ্যামাউন্টের কোনো মাত্রার প্রোটেস্টই বাবার মাথা চেঞ্জ করতে পারবে না তো সমিত এবারে অবস্থা খারাপ সমিত তাই তো বাই দ্য টাইম এইদিকে ইতিমধ্যে বাই দ্য টাইম কথা অর্থ কি তুমি ধরে নাও ইতিমধ্যে বলতে পারো মানে কি ইতিমধ্যে মানে ধরে নাও আমরা যদি বলি যে বাই দ্য টাইম উই রিচ দেয়ার হি ওয়াজ অ্যাভে যখন আমরা ওখানে পৌঁছালাম সে চলে গেছে তেমনই বাই দ্য টাইম মানে এই দিকে বা ইতিমধ্যে এটা একটা কথা হয় কি মিন ওয়াইল হ্যাঁ মিন ওয়াইল তাহলে বাই দ্য টাইম এই দিকে ইতিমধ্যে সমি ওয়াজ রেডি সমি কি ছিল তৈরি হয়ে গেছে 
টু লিভ ফর স্কুল স্কুলে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে গেছে টু লিভ ফর স্কুল আচ্ছা এখানে লিভ এখানে লিভ অ্যাজ এ ভার্ব আছে যাওয়ার জন্য তাই না বাড়িটা ছাড়ার জন্য আই ওয়াজ রেডি টু লিভ মানে আমি যাওয়ার জন্য তৈরি ছিলাম লিভ যাওয়া লিভ কিন্তু নাউন হিসাবে ইউজ হয় লিভ কথার অর্থ যখন নাউন হিসাবে ইউজ হবে তখন কি হয়ে যাবে ছুটি যদি এমনি বলি হি ওয়াজ অন লিভ মানে সে ছুটিতে ছিল বা আই ওয়ান্ট এ লিভ মানে আমি একটা লিভ চাই বা একটা ছুটি চাই তাহলে এই ছুটিটা কি নাউন এই লিভটা হলো নাউন কিন্তু এই লিভটা কি ভার্ব বুঝতে পেরেছো তাহলে একটা ওয়ার্ডকে কতভাবে ব্যবহার করতে পারছো বুঝতে পারছো তো ইংলিশটা এমনি এতই সুন্দর তাহলে বাই দ্য টাইম ইতিমধ্যে সোয়ামী ওয়াজ রেডি সোয়ামী তৈরি হয়ে গেছিল টু লিভ ফর এ স্কুল স্কুলে যাওয়ার জন্য ফাদার হ্যাড কম্পোজ এ লং লেটার বাবা কম্পোজ আচ্ছা কম্পোজ যে কথাটা এখানে অর্থ হলো তৈরি করা তোমরা দেখে থাকবে নিশ্চয়ই ফিল্ম দেখেছো ফিল্ম দেখার আগে দেখবে মিউজিক কম্পোজার মানে মিউজিক যে কম্পোজ করে কম্পোজ কথার অর্থ হলো তৈরি করা সাধারণ ক্ষেত্রে আর্টের ক্ষেত্রে মিউজিকের ক্ষেত্রে এই কম্পোজ ওয়ার্ডটি ইউজ হয় কিন্তু অথর আর কে নারায়ণ এখানে ইনি ওয়ার্ডটা ইউজ করেছেন তাহলে তাহলে মিউজিক কম্পোজার কে আমরা বলি না ওই যে সিনেমাটার মিউজিক কম্পোজার কে বুঝতে পেরেছো মানে মিউজিক বানিয়েছে কে তাহলে বানানো কম্পোজ মানে কি বানানো তাহলে ফাদার হ্যাজ হ্যাড কম্পোজ বাবা বানিয়েছে এ লং লেটার একটা লম্বা চিঠি লেটার মানে চিঠি টু দ্য হেড মাস্টার হেড মাস্টারকে দেওয়ার জন্য এখানে হেড মাস্টার বানানোটা ভুল আছে একটু প্লিজ ক্ষমা করে দিও হি পুট ইট ইন এন এনভেল একটা এনভেলপে ঢুকিয়ে দিয়ে এনভেলপ মানে খাম খামে ঢুকিয়ে দিয়েছে অ্যান্ড সিলড ইট এবং সিল করে দিয়েছে মানে আঠা দিয়ে চিঠি দিয়েছে যেন পড়ে না যায় বা সময় যেন ফেলে না দেয় তাই না কি সুন্দর লেটার খুলছে দেখতে পাচ্ছ তোমরা What have you written, Father? Nothing for you. Give it to your headmaster and go to your class. What have you written, Father? Swami asked apprehensively. What have you written, Father? Why did you write this, Father? Swami asked. Swami said, what did you write? Apprehensively. Apprehensively, what did you write? Boy, boy. Now, Swami said, what did you write, Father? What did you write? অ্যাপ্রিহেন্সিভলি মানে ফিয়ারফুলি ভয়ের সাথে অ্যাপ্রিহেন্সিভলি মানে যদি ধরে নাও আই ডিড দিস বা ধরে নাও ম্যাচে ম্যাচের শেষ মুহূর্ত তুমি ফুটবল খেলছো নব্বই মিনিটে খেলা আটানব্বই মিনিটে তুমি একটা পেনাল্টি পেয়েছো হুম তুমি নিতে যাচ্ছ তো তুমি কি করে নিতে যাচ্ছ ফিয়ারফুলি ভয়ের সাথে যদি এটা মিস করি তবে আমি হেরে যাবো তাহলে ইউ টুক দ্য পেনাল্টি বা আই ওয়েন্ট টু টুক দ্য টু টেক দ্য পেনাল্টি অ্যাপ্রিহেন্সিভলি মানে কি ভয়ের আশঙ্কা করে অ্যাপ্রিহেন্সিভলি কথার অর্থ কি ভয়ের আশঙ্কা করে তাহলে হি ডিড দিস অ্যাপ্রিহেন্সিভলি মানে সে ভয়ের আশঙ্কা করে কিন্তু এটা করেছিল বুঝতে পেরেছো তেমনই স্বামী কি বলছে স্বামী জিজ্ঞাসা করছে যে বাবা কি লিখেছ হোয়াট হ্যাভ রিটার্ন ফাদার ভয়ের সাথে বাবা কি জানি কি লিখে দিয়েছে বুঝতে পেরেছো তো গুড নাথিং ফর ইউ তোর জন্য কিছু লিখিনি তোমার জন্য কিছু না গিভ ইট টু হেডমাস্টার হেডমাস্টারকে দিবি অ্যান্ড গো টু ইউর ক্লাস এবং ক্লাসে যাবি হেডমাস্টারকে দিবি আর ক্লাসে যাবি তোমাকে দেখা তোকে দেখার দরকার নেই Have you written anything about our teacher Samuel? Yes, plenty of things. Have you written anything about our teacher Samuel? Tumi ki amader teacher Samuel er sambandhe kichu likhecho? Or bhoy lagche baba hoyto kichu kharap likhe diyeche. Tumi ki Samuel er sambandhe kichu likhecho baba? Yes, ha. প্লেন্টি অফ থিংস অনেক কিছু লিখেছি অনেক কিছু লিখেছি সামলের সম্বন্ধে হোয়াট হ্যাজ হি ডান ফাদার এভরিথিং ইজ ইন দ্য লেটার গিভ ইট টু ইউর হেড মাস্টার হোয়াট হ্যাজ হি ডান ফাদার স্বামী কি বলছে বাবা সামিল কি করেছে হোয়াট হ্যাজ হি ডান ফাদার সামিল কি করেছে বাবা যেন একটু যেন এর জন্য দুঃখভাবে বলছে একটা নম্রভাবে বলছে যেন বিবেকের দংশ নোশ অলরেডি শুরু হয়ে গেছে যে সামিল কি করেছে বাবা এভরিথিং ইজ ইন দ্য লেটার বাবা কিন্তু রুড়ো আছে রেগে আছেন রুড হয়ে আছে এভরিথিং ইজ ইন দ্য লেটার সব কিছু ওই চিঠিতে লেখা আছে গিভ ইট টু ইউর হেডমাস্টার চুপচাপ গিয়ে হেডমাস্টারকে দিবি সামি ওয়েন টু স্কুল ফিলিং দ্যাট হি ওয়াজ রোস্ট বয় ইন দ্য ক্লাস সামি ওয়েন টু স্কুল স্কুলে গেল কি ফিল করতে করতে গেল 
that he was the worst boy sabje kharap chale chilo bad worst theke worst bad er superlative degree ki worst sabje kharap chale in the class class er sabje kharap chale chilo i hope ekhane ekta lekhar mistake hoyeche i hope ekhane i think in the world hobe prithibi sabje kharap chale hobe ha please pardon me for that swami so, went to school went to school school e gelo feeling ki bhabte bhabte gelo ki feel korte korte gelo that he was the worst boy in the class acha feeling ekana verb hisebe ache feeling mane kintu noun hoy he hurt my feelings se amar feeling ke aghat dilo he do not have he does not have any feelings mane tar kono feelings nei i do have feelings for her mane amar tar jonno feelings ache bujhte parcho the feelings are noun hisebe byabohar korte nischoy paro ekdom paro তাহলে বুঝতে পারছো অনেক ওয়ার্ড এমন আছে যেমন অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে ইউজ করতে পারো ভার্ব হিসেবে ইউজ করতে পারো বা নাউন হিসেবে ইউজ করতে পারো তোমাদের গ্রামারে আছে তাই না যে ইউজ ইট অ্যাজ এন অ্যাডজেক্টিভ ইউজ ইম ইউজ ইট অ্যাজ এ নাউন নিশ্চয়ই এমনি করে পড়বে তাহলে তোমরা ওটা কোনো মনেই হবে না ওটা খুব হার্ড মনে হয় না ইজি হয়ে যাবে হিজ কনসেন্স মানে বিবেক এই বিবেক নয় সবারই যে বিবেক থাকে সেই বিবেক হিজ কনসেন্স বদার হিম বদার কথা অর্থ কি জ্বালাতন করা তোমরা যখন কোনো আমি নিজে যখন কোনো খারাপ কাজ করে ফেলি বা কোনো যখন রাগ রাগি মাথায় কিছু বলে ফেলি পরে খুব খারাপ লাগে মানে বিবেকের বিবেক দংশন করে আমাকে মানে আমাকে বলে কেন করলি এটা তুই তার মানে স্বামীর মনে হচ্ছে যে আমি কেন শ্যামুলকে নিয়ে মিথ্যা কথা বললাম কেন বললাম হিজ কনসেন্স জন্য কি কনসেন্স বদার হিম বদার মানে কি জ্বালাতন করা মানে কি হি ওয়াজ বদারিং মি মানে সে আমাকে জ্বালাতন করছিল বদার কথা অর্থ কি জ্বালাতন করা বুঝতে পেরেছো তো গড হি ওয়াজেন্ট অ্যাট অল শিওর একদমই নিশ্চিত ছিল না ওয়াজেন্ট অ্যাট অল শিওর একদমই নিশ্চিত ছিল না ইফ হিজ ডিসক্রিপশন অফ স্যামুয়েল স্যামুয়েলের নিয়ে যে বর্ণনা দিয়েছে যে স্যামুয়েল নাকি রাগি স্যামুয়েল নাকি বকাচকা করে হ্যাড বিন অ্যাকিউরেট অ্যাকিউরেট ছিল কি না অ্যাকিউরেট নাকি নিখুঁত স্যামুয়েল নিয়ে যে কথাগুলো বলেছে ওগুলো কি নিখুঁত ছিল তা নিয়ে কিন্তু সন্দেহ ওর মানেও আছে হি ওয়াজ নট শিওর শিওর বলবে না শ শ ওকে উচ্চারণটা ঠিক করে করবে উচ্চারণ ঠিক করলে কি হয় বলতো লিখতে প্রবলেম হয় না হি ফেল্ট তার মনে হলো সে ফিল করলো দ্যাট কি মনে হলো হি হ্যাড মিক্সড মিক্সড আপ মিশিয়ে ফেলেছে কি মিশিয়ে ফেলেছে রিয়েল অ্যান্ড ইম্যাজিন সত্য অর্থাৎ বাস্তব এবং ইম্যাজিন এবং কল্পনাকে সে মিশিয়ে ফেলেছে সত্য এবং কল্পনাকে সে মিশিয়ে ফেলেছে সামি স্টপ অন দ্য রোড সাইড রোড সাইডে দাঁড়িয়ে গেল to make up his mind tar matha ta bananor jonno acha matha ta already banano hoye ache ar ki banabe tai na eta noy to make up his mind kotha ta ortho holo sthir kora mane ami je kichu kaj korbo seta ami sthir koro i mane dhor nao ami ekta kaj korbo i should make up my mind about that thing amake oi kaj ta korar jonno korar age ekta kichu bhebe rakha uchit i should make up my mind and you should make up your mind before doing anything kichu korar age bhebe nao bhalo মানে মেক মেকিং আপ ইউর মাইন্ড দ্যাট মিন্স ভেবে নেওয়া ওকে ক্লিয়ার ইটস ইটস এ ফ্রেজ এটা ফ্রেজ হ্যাঁ তাহলে স্বামি স্টপ স্বামি দাঁড়িয়ে গেল অন দ্য রোড সাইড রোড সাইডে মানে স্কুলেও একটু পৌঁছে স্কুলে যাচ্ছে স্কুলে অলরেডি পৌঁছে গেছে রোড সাইডে দাঁড়িয়ে কী ভাবছে টু মেক আপ ইস মাইন্ড অ্যাবাউট স্বামীর স্বামীরও নিয়ে কিছু একটা করতে হবে সেটাও ভাবছে কী ভাবছে দেখব স্বামুয়েল ওয়াজ নট সাচ এ ব্যাড ম্যান আফটার অল স্যামুয়েল কিন্তু খারাপ লোক একদমই ছিল না ওয়াজ নট সাচ এ ব্যাডম্যান আফটার হল সাচ এ ব্যাডম্যান কেমন ব্যাডম্যান হি ওয়াজ সাচ এ ব্যাড গায় মানে খুব খারাপ ছেলে স্যামুয়েল সম্বন্ধে স্বামী যা যা বলেছে এত খারাপ মোটেও ছিল না স্যামুয়েল তাই স্বামীর কি হচ্ছে বিবেকের দংশন হচ্ছে পার্সোনালি ব্যক্তিগতভাবে হি ওয়াজ মাচ মোর ফ্রেন্ডলি সে অনেক বন্ধুত্ব সুলভ ছিল দেন দি আদার টিচার্স অন্য অন্য শিক্ষকরা যেমন মানে ছাত্রদের সাথে ব্যবহার করতেন স্বামীর কিন্তু তার চেয়ে বেশি ভালোভাবে অ্যাজ এ ফ্রেন্ড বন্ধুত্ব সুলভ ব্যবহার করতেন তাই না স্বামীল সরি স্বামি অলসো ফেল্ড স্বামীর এটা মনে হলো স্যামুয়েল হ্যাড এ স্পেশাল রিগার্ড ফর হিম স্যামুয়েল ছিল হ্যাড এ স্পেশাল রিগার্ড রিগার্ড কথার অর্থ কি আমরা এখন লেটার লিখতাম লিখতাম কি কনভে মাই রিগার্ডস টু ইয়োর প্যারেন্টস বা টু মাই আঙ্কেল অ্যান্ড আন্টি মানে আমার রিগার্ড মানে প্রণাম বা বা শ্রদ্ধা জানিও এখানে রিগার্ড কথার অর্থ কি স্পেশাল ভ্যালু মানে স্বামীর স্বামীলের মনে 
স্বামী সম্বন্ধে একটা স্পেশাল ভ্যালু ছিল আই হ্যাভ স্পেশাল রিগার্ড ফর ইউ ওর জন্য একটা অন্য অন্য সম্মান আছে ওর জন্য অন্য একটা ভ্যালু আছে তাই না আই ডু হ্যাভ স্পেশাল রিগার্ড ফর ইউ ইউ আর অল মাই স্টুডেন্টস তোমার আমার ছাত্র ছাত্রীরা তোমার জন্য আমার একটা স্পেশাল রিগার্ড আছে তেমনই শ্যামুলের সম্বন্ধে শ্যামুলের মাথায় স্বামীর জন্য একটা রিগার্ড ছিল একটা স্পেশাল জায়গা ছিল স্বামীজ হ্যাড ওয়াজ ডিজি উইথ কনফিউজন কনফিউজনে বিভ্রমে কী হয়েছিল হু ওয়াজ ডিজি হিজ হেড ওয়াজ ডিজি ডিজি মানে কি ঝিম ঝিম করে ওঠা ঝিম ঝিম করে উঠছিল তার মাথা ডিজি মাই হেড ওয়াজ ডিজি মানে আমি ঝিম ঝিম করে উঠলাম বিকজ আই বিকজ আই ওয়াজ প্লেইং ইন দ্য সান আমি রোদে খেলছিলাম তার মাথাটা কি ঝম ঝিম করে উঠলো তা এখানে কি স্যামুয়েলের সম্বন্ধে ভাবতে ভাবতে সমীর মাথা কনফিউজনে বিভ্রমে ঝিম ঝিম করে উঠলো আচ্ছা বিভ্রম কেন হচ্ছে কারণ আমরা আগে জেনেছি সেই জন্য সত্য আর কল্পনাকে মিশিয়ে ফেলেছে তাই বিভ্রমিত হয়ে যাচ্ছে যে আমি যেটা বলেছি সেটাকে ঠিক বলেছি নাকি ভুল বলেছি ঠিক বলেছি নাকি ভুল বলেছি স্যামুয়েলকে খারাপ নাকি স্যামুয়েল ভালো স্যামুয়েলকে এতটাই খারাপ স্যামুয়েলকে এতটাই ভালো স্যামুয়েল কতটা কি এই নিয়ে সে কনফিউজ হয়ে যাচ্ছে সে বিভ্রমিত হয়ে যাচ্ছে কনফিউজন কথা অর্থ কি বিভ্রম তার মাথায় বিভ্রম আসছে তার ফলে কি হচ্ছে হিজ হেড ওয়াজ ডিজি ঝিম ঝিমই যাচ্ছে হি কুড নট ডিসাইড সে ডিসাইড করতে পারছিল না সে ঠাওয়ার করতে পারছিল না কি ঠাওয়ার করতে পারছিল না ইফ স্যামুয়েল রিয়েলি ডিজার্ভ স্যামুয়েলকে সত্যি ডিজার্ভ করে স্যামুয়েলকে সত্যি প্রাপ্য দ্য অ্যালিগেশনস মানে দোষারোপ অ্যালিগেশনস মানে কি দোষারোপ মেইড অ্যাগেনস্ট হিম ইন দ্য লেটার ওই যে চিঠিতে তার নিয়ে যে ধরনের দোষারোপ করা হয়েছে সেই সেই ধরনের দোষারোপ স্যামুয়েল কি সত্যি প্রাপ্য স্যামুয়েল কি এতটাই খারাপ যে ধরনের দোষারোপ ও নিয়ে করা হয়েছে লেটারে সেগুলো সে ডিজার্ভ করে এই ভাবতে ভাবতে সামুয়েল সামুয়েলের কথা ভাবতে ভাবতে স্বামী স্কুলের দিকে এগোচ্ছে এবং এখানে আমাদের ইউনিটটি অলমোস্ট শেষ হয়ে আসছে দ্য মোর হি থট অফ স্যামুয়েল যত সে স্যামুয়েলের সম্বন্ধে ভাবতে থাকলো আচ্ছা তোমার একটা কথা বলে রাখি অ্যালিগেশনস অ্যালিগেশন কথা অর্থ কি দোষারোপ করা ওকে দোষারোপ করা মানে আই মেড অ্যালিগেশনস আমি তার তোর উপর দোষারোপ করলাম অ্যাগেনস্ট হিম তার অ্যাগেনস্ট আমি দোষারোপ করলাম তো তোমার অ্যালিগেশন ওয়ার্ডটা সুন্দর ওয়ার্ড ইউজ করতে পারো কি পড়ব দ্য মোর হি থট যত সে স্বামীলের সম্বন্ধে ভাব ছিল দ্য মোর সোয়ামি গ্রিভড ফর হিম গ্রিভ কথার অর্থ কী দুঃখ সেখান থেকে যদি ভার্ব ইউজে বোঝায় তাহলে কী হবে গ্রিভ এবং ভার্বের পাস্ট টেন্স ইউজ যেহেতু সবাই কী হবে গ্রিভড ফর হিম বুঝতে পারছো তাহলে গ্রিভ থেকে গ্রিভ গ্রিভটা হলো নাউন গ্রিভটা হলো ভার্ব এবং ভার্বের পাস্ট টেন্সটা কী হচ্ছে গ্রিভড তো যত যত সাইমনের সম্বন্ধে ভাবছিল তত তার মনে দুঃখ হচ্ছিল তাহলে এখানে দেখো থট থিঙ্কের পাস্ট ফর্ম থট কিন্তু থট অ্যাজ এ নাউন হিসেবে ইউজ করতে পারো মাই থটস আমার চিন্তাধারণা অ্যাবাউট হিম তার নিয়ে ওয়াজ গুড তার নিয়ে আমার চিন্তাধারা ভালো ছিল তাহলে থট অ্যাজ এ নাউন কিন্তু ইউজ করতে পারো থট মানে কিন্তু নাউনও হয় আর থট মানে আবার থিঙ্কের পাস্ট ফর্মও হয় টু রিকল রিকল মানে কি মনে করা স্যামুয়েলস ডার্ক ফেস স্যামুয়েলের ওই কালো মুখ হিস থিন মস্টাস উচ্চারণটা কি মোস্টেইচ বলবেন মোস্টাস টাস টাকা তাল বিশ্ব বুঝতে পারে টাস হিস থিন মাস্টাস তার পাতলা গুফ আনসেভ ইন চিক গালগুলো কেমন ছিল আনসেভ ইন সেভ করা হয়নি অ্যান্ড ইয়োলো কোট হলুদ কোট যখনই সে মনে করেছিল মানে স্যামুয়েলের কথা যখনই স্বামীর মাথায় আসছে কি হচ্ছিল ফিল্ড ফিল্মকে পূর্ণ করে দিচ্ছিল স্বামীনাথন উইথ সরো স্বামীনাথনের মন বা হৃদয় কি হচ্ছিল যদি এখন হার্টের ব্যাপার নেই হার্ট লেখা নেই তুমি বুঝতে পারছি আমরা যখন দুঃখ কষ্ট পাই আমরা হৃদয়ে পাই তাই না তো স্বামীনাথনের হৃদয় কিসে ভরে যাচ্ছিল উইথ সরো যতই সে স্বামীলের সম্বন্ধে ভাবছে তার হৃদয় দুঃখে ভরে যাচ্ছে এই নিয়ে আমরা ইউনিট টু শেষ করলাম আশা করি তোমাদের ভালো লেগেছে ইউনিট থ্রিতে দেখা হচ্ছে সুখে থাকো